ഹെവി എക്വിപ്മെന്റ്സിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഗ്രൂ തേജസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തുണ്ടായ വിഷവാതക ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി മരിച്ചവരിൽ രണ്ടു കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടും വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് ആയിരത്തിൽ അധികം പേർ രോഗികളായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ഇരുന്നൂറോളം പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ വെന്റിലേറ്ററിൽ ആണ് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച കിങ് ജോർജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അഞ്ചു പേർ മരിച്ചതായി ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്രണ്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു മൂന്ന് പേരെ വെങ്കിട്ടപുരത്തെ കനാലിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിലും കണ്ടെത്തി വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മൃഗങ്ങളും ചത്തിട്ടുണ്ട് വിഷവാതകം വ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആളുകൾ തെരുവുകളിലും മറ്റും ബോധരഹിതരായി കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുരാഷ്ട്ര ഭീമനായ എൽ ജി പോളിമർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നുണ്ടായ വിഷവാതക ചോർച്ച അടച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരെയും അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചതായും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ചീഫ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവരുമായി സംസാരിച്ചു എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും കേന്ദ്രം ഉറപ്പു വരുത്തിയതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെങ്കിട്ടപുരം ഗ്രാമത്തിലെ ബഹുരാഷ്ട്ര ഭീമനായ എൽ ജി പോളിമർ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് വിഷവാതകം ചോർന്നത് പുലർച്ചെ മൂന്നോടെയാണ് ചോർച്ച ഉണ്ടായത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ വിഷവാതകം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് ഇരുപത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് അടഞ്ഞുകിടന്ന പ്ലാന്റ് ഇന്നലെയാണ് തുറന്നത് കമ്പനിയിൽ നിന്നും സ്റ്റെറിൻ എന്ന വാതകമാണ് ചോർന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഡെസ്ക് തേജസ് ന്യൂസ് Thank you.